بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا ایک مقابلے کا امتحان ہے بچپن سے سنتے آئے دوڑ لگی ہوئی ہے سبقت لے جاؤ نہیں لے کے جاؤ گے تو رہ جاؤ گے کدھر رہ جاؤ گے یہ نہیں کوئی بتاتا مگر رہ جاؤ گے مارے جاؤ گے گھر گھرستی ختم ہو جائے گی شادی نہیں ہوگی نوکری نہیں ملے گی ملے گی تو ہر وقت دوسروں پہ نگاہ رہے گی کہ وہ بہتر ہے ایک عجیب و غریب تناؤ رہے گا ساری عمر ڈپریشن کے مریض بن جاؤ گے ہر باپ اپنے بیٹے کو ہر ماں اپنی بیٹی کو اس مقابلے کے اندر روز داخل کری جا رہا ہے قدیم زمانے سے ہر انسان ایک خاص بیماری کو اسی وجہ سے شدت سے محسوس کر رہا ہے شدت سے بڑے بڑے ماہر نفسیات گورے اور کالے مل کے جاپان سے لے کے امریکہ تک ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ جو جیلسی اور حسد ہے یہ یہ بیماری کہاں سے آتی ہے تو کیا علاج کریں ہیومن بیہیویئر انسانی رویہ اتنا زیادہ مربوط باقاعدہ ہتھیار لے کے لے لیس ہو کے پہنچ جاتے ہیں کہ جو بھی اس مقابلے کے امتحان میں آگے جا رہا ہے اس کو مار گرائیں عجیب و غریب قسم کا ایک معمہ بنتا جا رہا ہے سائنس بھی لگائی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر اور بڑے بڑے نسخے تیار ہو رہے ہیں حکیموں کے یہاں بھی پیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے اپنی گدیوں پہ لیکچر پہ لیکچر چل رہے ہیں لیکچر پہ لیکچر چل رہے ہیں سچویشنل سولوشن دے رہے ہیں صرف ٹیمپرری سولوشن دے رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں رہا کہ بگ پکچر میں مسئلہ کیا ہے اور انسان کی جو میک ہے جو تخلیق ہے انسان کی اس کے اندر اس مشین میں کوئی جھانک ہی نہیں رہا اور اگر جھانک رہا تو وہ مسلمان نہیں اور مسلمان ہے تو اس نے قرآن پاک کے اور سائنس کے اکٹھے اس مشین کو سمجھنے کے علم حاصل نہیں کیے ممبر پہ ایک اینگل کا لیکچر چل رہا ہے سائنس میں دوسرے اینگل کا لیکچر چل رہا ہے سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے ان ان دونوں علوم کا ہونا ضروری ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں تری ہن بتایا ہوا ہے کہ اپنے اندر اپنے اندر جھانکو اب آپ غور سے سمجھیں میں کہاں پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ سب کو غور سے سمجھ جب تک جب تک ایک گروہ ایک خاص مقصد کی طرف اکٹھا ہو کے اکٹھا ہو کے ایک دوسرے کی خیر خائی تب تک نہیں پا سکتا ایک فرد دوسرے کی خیر خائی تب تک نہیں کر سکتا جب تک کہ ایک ہی مقصد میں پوری کی پورا, پورا گروہ ایک ٹیم کی طرح آگے نہیں چل رہا ہر ایک کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے مجھے اکیلا نہیں پہنچ سکوں گا منزل تک جب بھی ایسا واقعہ آپ دیکھیں گے آپ حسد حسد نکل جائے گا اس میں سے جب تک وہ مقصد ایک یکتا رہے گا اس گروہ کا اس گروہ میں ایک دوسرے سے مقابلہ ختم اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ باقی رہے گا جیسے وہ مقصد ہٹائیں گے ایک دم سیلفشنیس دروازہ کھل جائے گا مشین ہے یہ انسانی مشین کام کیسے کرتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ والی تھیوری تو شاید بڑے بڑوں کو پتہ بھی چل گئی ہو مگر اس تھیوری کی اپلیکیشن صرف اور صرف ایک ہی جگہ پہ ہو سکتی ہے دنیا میں کسی اور سوائے دین کے مقصد کے جو آخرت کے اوپر ریورس انجینئر کرتا ہو جو بھی مقصد دنیا میں ہی کلمنیٹ ہو جاتا ہو اپنا اختتام انجام پا لیتا ہو دنیا کے اندر ہی اسی زندگی میں اس میں یہ والی تھیوری پوری نہیں آ سکتی میں کامن سینس کے کرینے ٹریگر کروا رہا ہوں آپ کے ذہن میں ابھی میں دین کی بات نہیں کر کر رہا ہوں ابھی تک نہیں کی نہ ہی میں نے ابھی سائنس کی یہ کامن سینس کی بات ہے سب کو پتہ ہے ایک ہائی اسٹیک فٹ بال کی گیم ہو رہی ہوتی نا کرکٹ کا ورلڈ کپ کا میچ چل رہا تھا تو کوئی ٹیم میٹ دوسرے ٹیم میٹ کو نیچے نہیں دکھا رہا ہوتا ان کو پتہ ہوتا ہے یہ یہ میچ جیتنا ضروری ہے اور سب نے اس بات کو بالکل اسی طریقے سے چونکہ وہ ورلڈ کپ دنیا میں ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد حسد دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے وہ اسی ٹیم اپنی ٹیم میٹ کے ساتھ یہ کامن سینس کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو جب تک ایک چیز آخرت بیسڈ نہیں ہوگی جو اس دنیا میں مقابلہ نہیں ختم کر سکے گی اس لیے آخرت دنیا میں نہیں کیا اللہ وہ معاملہ موت کے بعد کر دیا یہاں تک کہ وہ دنیا زمین ہی بدل دی یوم تبدل العرض غیر العرض اس دن کوئی اور ہی کوئی اور ہی دنیا کوئی اور ہی زمین چلے گی تاکہ یہاں پہ یہاں پہ یہ مقابلے کی فضا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے جب تک آپ ایک پرپز کے اوپر آخرت کے اندر میدان میں جو پرپز کل منٹ ہوتا ہو اس پہ آپ آپس میں گروہ بندی نہیں کریں گے نا یہاں پہ تب تک حسد آئے گا ہی آئے گا دنیا کی کوئی دوڑ لے لیں دنیا کا کوئی مقابلہ لے لیں ڈومیسٹکلی پروفیشنلی پولیٹیکلی حسد آنا فطری فطری انصر ہے ہمارا 
اس کی مثال ہر دور میں ہر گروہ میں ہر فرد میں ملے گی آپ کو سوائے اس کے کہ جو آخرت کے اوپر اپنے آپ کو ریورس انجینئر کر چکے ہیں گروہ مقابلہ ادھر بھی چلے گا دین میں بھی مقابلے ہیں نیکیوں کے عمر اور ابو بکر کے نیکیوں کے مقابلے چل رہے ہیں نبی اسلام ریکگنائز کر رہے ہیں مگر حسد نہیں آ رہا رشکار ہے کیونکہ یہ مقابلہ ادھر ختم ہونا ہے ادھر کوئی کمپیریزن کمپٹیشن ہے ہی نہیں جتنی مرضی نفسیات سائیکالوجی کی کتابیں پڑھ لیں نیورو بایولوجی کی کتابیں پڑھ لیں اور پھر جب آپ دین کی اس ایسنس کو سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حسد آنا ضروری ہے میں حیران تب نہیں ہوتا کہ جب حسد کرتے ہیں لوگ میں حیران تب ہوتا ہوں جب دنیاوی مقابلے ہوتے ہیں اور حسد نہیں ہو رہا ہوتا اس, اس, اس مشین کو سمجھیں جو مشین اللہ نے ہمیں دے دی ہے ہماری مشین میں کیمسٹری جو ہے نا وہ ڈیزائن ہی ہوئی 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 ہے کہ ہم اوپر کی سطح پہ موو کریں ہر وقت کسی بھی موقع پہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ احسن طریقے سے ہم میں بہترین طریقے سے کر رہا ہوں اب اس کو ہر آرکی آف ڈومیننس بولتے ہیں ہمارا پرائم بہیویئر جو ہے نا وہ ایک سیراٹونن کیمیکل ہے اس کے تھرو ڈیزائن ہوا ہوا ہے جو بھی ماں باپ جس جس بھی کمپٹیشن میں ڈال دیں گے نا وہ خود جس کمپٹیشن میں ہوں گے بائی دیکچر لیکچر ہے نہیں کوئی کسی کمپٹیشن میں آتا بچے وہی دیکھتے ہیں جو ماں باپ جو گیم کھیل رہے ہیں زندگی کا کیا مطلب مطلب مطالب نکل رہے ہیں ان سے وہی پیسوں کی دوڑ ہی اور کیا ہے تو بچے بھی اسی دوڑ میں آتے ہیں جو ماں باپ کی لائف اسٹوری ہوتی ہے تو ڈیفینیشن آف سکسیس جسے کہتے ہیں تو وہ اپنے الفاظ سے تو شاید نہ بھی بتاتے ہوں اپنے ارمانوں سے بتا دیتے ہیں اپنے آنسوؤں سے بتا دیتے ہیں اپنی مسرت سے بتاتے ہیں کہ کس طرف گامزن ہے وہ خود بھی اور کدھر اپنے بچے کو بھی سب سب کانشیسلی گامزن کر رہے ہیں تو وہ آپ کا سیرٹونن فلو بڑھ جاتا ہے جب آپ اس کی طرف زیادہ قریب ہو رہے ہوتے ہیں اس منزل کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں سو ہر وقت انسان ہر وقت جس بھی گیم کا حصہ ہے نا جس کو سب سے ضروری سمجھتا ہے جس کو سکسیس سمجھتا ہے اس میں وہ سب کیونکہ یہ کیمسٹری ہماری تو ہر وقت ہمارے سینسز ڈیٹا لے رہے ہوتے ہیں کہ میں کتنے سے ابھی بھی کم ہوں کون میرے سے بہتر ہے اس وقت یہ کمپٹیشن اللہ نے ڈیزائن کیا ہوا ہمارے اندر اب وہ کمپٹیشن ڈیزائن انسانی پروگرس کے لیے ہوا ہوا تھا کہ کوئی بھی کام کرو گے اس کے اندر کوالٹی آف ورک امپروو کیسے ہوگا اگر سمجھ لیں سینس آف کمپٹیشن یہ سیرٹ انرجک حرار کی ختم کر دی جائے تو پھر تو ہمارے اسٹینڈرڈ آف ورک بالکل زیرو رہنا تھے وہیں پہ رہنا تھا انسانوں نے جہاں پہ شروع میں پتھروں میں ہی رہ رہے ہوتے اسیومنگ کے ہم پہلے پتھروں میں رہ رہے تھے کسی بھی موقع کے اوپر ہماری انسانی پروگرس ختم ہو جانی تھی تو دنیا کو ایک خاص سطح سے لے کے آخری سطح تک پہنچانے کا یہ پلان تھا انسانوں نے ہی کرنا تھا یہ سارا کام جانوروں کو دیکھ لیں آپ ازل سے لے کے انہیں گھروں میں رہتے ہیں جانور وہی وہ کام کرتے ہیں جانوروں میں یہ سیراٹونرجک بہیویئر اس طریقے سے کام نہیں کرتا جس طریقے سے ہم میں کام کرتا ہے کیونکہ سیراٹونن کپل کرتی ہے باقی کے تمام تر دماغ کے حصوں کے ساتھ ایکویشن بناتی ہے اور اس کے بعد ہم نئی سے نئی جو ہے نا جہد ڈھونڈتے ہیں اور بہتر سے بہتر لیول اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر یہ اسٹینڈرڈ ختم ہو جاتے تو ہم سیراٹونن پھر بھی لے رہے ہوتے ہم خوش پھر بھی ہوتے مگر دنیا اس جگہ نہ پہنچ سکتی تو یہ ایک یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اینڈ کو دیکھ کے ریورس انجینئر کر کے مشین شروع میں انسٹال کر دی وہ خود ہی پہنچ جائے گی اب اپنی اس اس بہیویئر کے تھرو جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں انسانوں کی وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں اب رہی بات کہ مائنڈ اب یہ کہتی ہیں کہ اس میں چلے جاؤ یا وہ کر لو یا کمپٹیشن ڈال دو تو اس سے حسد بائی ڈیفالٹ حاصل نہیں ہو جاتے بچے حاصل تب تک ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے اس گیم کا حصہ ہوں گے کہ جس گیم میں مارنا بھی الاؤ ہے کسی کو کسی کو نیچا دکھانا بھی الاؤ ہے سب کانشیسلی غور سے سمجھیں اس بات کو میں یہ کہہ رہا ہوں سوائے دین کے سوائے آخرت کی گیم کے باقی ہر گیم میں آپ بندے کو گرا دیں اور جیت جائیں گے آپ دین کی اس دین کی جو گیم ہے نا اس میں آپ کسی کو گرا نہیں سکتے آپ پیچھے رہ جائیں گے آپ نے کسی کا حق مار لیا کسی کے ساتھ زیادتی کر دی یا کسی کو نیچا دکھانے کی نیت ہی کر لی تو آپ پیچھے رہ گئے سو so آپ کو وہ اسٹیبلشمنٹ صرف دین دیتا ہے اس پیڈسٹل کی کہ اگر کیونکہ کمپٹیشن تو ہے آپ کا تو وہ اگر آپ نے اللہ پہ ڈیورٹ سیراٹونن جو ہے نا اپنے کسی بھی موقع کے اوپر اپنی اس کمپٹیشن کے اندر تمام تر کھلاڑیوں میں سے بہترین کھلاڑی کا انتخاب خود ہی کر رہا ہوتا ہے خود ہی کر رہا ہوتا ہے تو غور سے سمجھیں اس بات کو کہ اگر آپ اپنا الفا آٹومیٹکلی 
सेंस कर लेते हैं उस गेम का अल्फा अल्फा का मतलब है बेहतरीन जो तो जो जिसने सबसे हाई स्टैंडर्ड के ऊपर क्वालिटी मेंटेन की है तो अगर दुनिया की कोई भी गेम ले लें कोई भी जिंदगी की दौड़ पैसों की हो या शादियों की हो या घरों की हो या गाड़ियों की हो या शहरत की हो या सियासत की हो अगर वो दुनियावी मकासद से होगी तो नेचुरली ये अलाउंस आएगी आपके अंदर कि ठीक है फिर पिछाड़ दो इन्फीरियर इन्फीरियर हो रहा होता है हासिल तो सारे सबसे पहले तो अपनी अपने उस स्टेटस का खो बैठता है जैसे ही वो कंपेयर करता है कंपेयर अभी हसद के इस्तेमाल करते हुए उसने कोई एक्शन नहीं लिया अप, अपने आप को फारिग कर चुका है अपने उस स्टेटस से कि वो लोगों से अपने आप को दुनियावी किसी भी मामले में कंपेयर कर रहा है आप मुस्लिम तो बहुत ऊँचा लेवल है आप इंसानी सतह से ही गिर चुके हैं उस पर तो उसके बाद जब वो एक्शन लेना शुरू करता है तो अपने आप को फिर और नीचे से नीचे करता रहता है यहाँ तक कि एक ख़ास लेवल क्रॉस करता है उसके बाद वो कहता है कि यार अब मैं तो यहाँ तक पहुँच चुका हूँ तो अब मैं बाकी के लेवल क्यों ना क्रॉस कर लूँ जो कहते हैं ना फजर नहीं पड़ी तो जोर में भी सुस्ती होती है यार फजर भी तो मिस कर दिए चलो जोर भी खैर है बिल्कुल इसी तरीके से साइकोलॉजी अपने आप को री करती है मोमेंटम बढ़ा देती है स्नोबॉल इफेक्ट आता है और फिर वो हर लेवल क्रॉस करके बंदा मार देने की भी तरकीब में सोचना शुरू कर देता है किसी भी मौके पे चाहे कोई गांव हो घर हो शहर हो बस्ती हो मेट्रोपॉलिटन सिटी हो सियासत हो सेंसिटिव मामला ऑफ द ऑफ द रिलीजियस मैटर्स हो या कोई भी मामला हो ये रूल हर जगह अप्लाई होता है ये फितरत है हमारी सो so, इसलिए अल्लाह ताला ने ना जब आए नाजिल थी ना वमीन शर हसदिन इदा हसद कि जब वो हसद करने लगे तब उसका शर जो है ना वो अपनी पीक पे आ जाएगा उससे पहले उसने तैयारी पकड़ ली हुई थी ठीक है अभी तक उसने आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था अब उसने उसने अपने आप को गिराना शुरू कर दिया अब वो इतना नीचे गिर गया हुआ है कि अब वो जानवर सफाक जानवर बनना शुरू हो गया वो बाकायदा हमला करेगा और आप उसका शिकार हैं तो क्यों क्योंकि वो रूल तोड़ना शुरू कर देगा रूल तो इंसानों के लिए होते हैं ना तो वो उसकी वो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिप्रकशन ख़त्म हो जाएगी ख़त्म वेंजेंस विल बी दी ओनली वेंजेंस तो खैर चलो एक बदले का मतलब रखती है वो इनिशिएटिव लेगा ठीक है अब खुद सोच लें फिर जिसके जिसके खिलाफ असद हो रहा है उसको इस बारे में पता होना ज़रूरी है कि एक मुतकी आदमी एक टेम्प्रेरी लैब्स में गया है अगर टेम्प्रेरी लैब्स में गया है तो उसके कम ख़तरे हैं मगर एक बंदा वैसे ही ना दीन से बिल्कुल ही आउट है उसको पता ही नहीं है दीन का क्या असूल क्या है आखिरत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वो 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 बेवकूफ़ मोमिन है फिर अगर वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वर्स्ट के सीनैरियो मेरे ऊपर अप्लाई होना शुरू हो गया फिर ओके दे विल डू एनी एंड एवरी थिंग बिकॉज दे डोंट अबे द रूल्स सिंपल रूल तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तला की तरफ से है ना एक दूसरे से हमने रहम का मामला रखा हुआ है जब अल्लाह कोई नहीं कोई मानता वो क्यों रहम का मामला रखेगा तो बेवकूफ़ी एक्सपेक्ट करना कि हाँ ये ख़ास लेवल से आगे नहीं जाएगा वो ऐसा नहीं होगा हसद आपके तमाम तर करीने तोड़ देता है पैमाने टूट गए आप एक बंदा हसद की जोन में आ गया है अब उससे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें मतलब आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर लें ये समझ लें आप कुछ भी कर सकता है वो और यही होता है फिर छोटी सी नौकरी में एक सिंपल सा मैनेजर दूसरे मैनेजर के साथ हसद करने लगता है तो उसकी रेपूटेशन एक्सट्रीम पर जा तबाह करते हैं जना की तोमतें लगती हैं घरों के अंदर बैठ के औरतों के ऊपर ठीक है जहर दिए जाते हैं बकायदा लिटरली डेथ पाकिस्तानी घरों की बात करो जहर दिए जाते हैं जादू टोने से मरवाए जाते हैं उसके बच्चे तक मरवाए जाते हैं कोशिशें तो यही की जाती हैं ना क्या इसे आगे का क्या लेवल है क्या और क्या करें कब्र में भी जाके गोलियां मारना शुरू करते हैं ऐसे तो नहीं करते ना सो आप कुछ भी एक्सपेक्ट करें अ मैन विल डू एनी एंड एवरी थिंग एन वूमन ऑफकोर्स ह्यूमन बींग विल डू एनी एंड एवरी एक दफ़ा आपका सोर्स पर पैमाना टूट गया अब आप बिल्कुल भेड़िए और जंगली जानवर हैं आप कुछ भी कर सकते हैं मगर दिमाग आपके पास इंसानी है तो इससे ज़्यादा खतरनाक जानवर कोई नहीं है कि नाखून उसने भेड़ियों की इतना तेज़ किए हुए हैं सोच उसकी इंसानों की सतह पर जा सकती है वर्स्ट पॉसिबल एनिमी पॉसिबल नहीं है ये ज़बरदस्ती की सूडो साइंस ना लगाएं जब तक आप मैंने आपसे कहा ना कि इफ़ यू नॉट पार्ट ऑफ द ओनली गेम विच इज़ नॉट एंडिंग इन दिस प्लानट दुनिया में जो भी गेम आप खेल रहे हो इस दुनिया में ही ख़त्म होनी है चाहे मियाँ बीबी का रिश्ता है दुनिया में सुकून चाहिए ठीक है दुनिया में जो कुछ ख़त्म हो रहा है उस पर हसद एक्सपेक्ट करें मैं हैरान हूँ आप ज़बरदस्ती की क्यों हम टोटके ईजाद करें देसी टोटके के नहीं हसद ख़त्म हो जाएगा मैं अगर कुछ कह दूँ ऐसी बात या या उनको उनको एहसास दिला दूँ 
نہیں تو پھر وہ تعلق ختم ہو جائے گا اگر اللہ کے لیے ختم ہو رہا ہے تو ہونے دے ایک بندہ آپ پرپز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ نہیں ہے آخرت کے اوپر نہیں ہے دنیا میں ہر چیز حسد ڈیزائنڈ ہے حسد از ان آر ڈیزائن اگر دنیا میں آپ رہنے آخرت میں رہنا ہے حسد آٹومیٹکلی وہی پاور جلسی کی رشک میں کنورٹ ہوگی اور لوگ پوجا کریں گے آپ کی مطلب مہاورتن کیا کوئی فتویٰ نہ دے دیجیے گا دے ول سرو یو ویر ایوری تھنگ دے ول بیکم اے پارٹ آف یو کہ ہم بھی اس کا حصے دار بن کے وہاں پہ جو ہے نا وہ اپنی عزت پا جائیں یعنی پھر حسد کا کوئی انٹیڈوٹ نہیں ہے حسد کا انٹیڈوٹ ہے نا کہ آخرت پہ ری ڈیزائن کیا جائے اپنے آپ کو وہاں مرنے کے بعد کی جو لائف ہے نا اس کے اوپر دنیا میں جو پرپز دنیا میں اچیو ہونا ہے اس کا اسٹیٹس دنیا میں ملنا ہے اگر اس کا انعام دنیا میں ملنا ہے تو حسد ہونا ضروری ہے یہ ہماری کیمسٹری خود بتا رہی ہے حسد تو ایک ون آف دا ویری دیکھیں جیلسی ایک بہت بڑا پروپیلنٹ بھی تو ہے جیلسی کی وجہ سے لوگ اپنی کوالٹی بھی تو امپروو کرتے ہیں نا کیوں دنیا میں ان کو وہ چیز چاہیے ہوتی نا اسٹیٹس یہ خوبصورت ایلیمنٹ ہے اگر دنیاوی کمپٹیشن والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو غیر مسلم فلسفہ رکھتے ہیں جیلسی از اے ویری پاورفل ٹول یوز اٹ اور لوگ کرتے ہیں ایک دوسرے سے حسد میں اپنی پرفارمنس اوپر کرتے ہیں پیسے زیادہ بناتے ہیں ورزش زیادہ کرتے ہیں پریکٹس زیادہ کرتے ہیں گیم امپروو کرتے ہیں ایتھلیٹس حسد کو آپ نے ایسے کیوں سمجھ لیا کہ یو نو وہ یو نو ایک بٹن دبائیں گے حسد ختم ہو جائے گا ایسا نہیں بٹن دب چکا ہوا ہے حسد ہے ہمارے اندر کمپٹیشن ہمارا کریٹونرجک ہے ڈومینیٹ کرنا ہمارا فطری تقاضا ہے کس چیز میں ڈومینیٹ کرنا ہے آپ دنیا میں کوئی بھی چیز کل میں نیٹ ہو رہی دنیا میں انعام دنیا میں ملنا اس کا حسد کریں پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے اسلام از دی اونلی سولوشن جو صرف آخرت کے اوپر کمپیٹ کروا رہا لوگوں کو اگر کوئی ایسی گیم ہے جس میں آپ نے لوگوں کو جتانا ہے تو اس میں حسد نہیں آئے گا اور اگر کوئی ایسی گیم ہے جس میں اپنے آپ کو جتانا ہے تو حسد بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے یوز کریں اس کو اٹس اے گڈ گڈ سورس آف انرجی ٹھیک ہے لانت برسے گی آپ کو آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے بھی اور لوگ بھی آپ کو نیچا دکھائیں گے مگر ایٹ لیسٹ یو ون آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنائیں بچوں کو یا دنیا کا پورا ماہر بنائیں حسد بڑی اچھی سورس آف انرجی ہے اس کے لیے یا پھر آخرت کا ماہر بنائیں اور اس اسی دماغ کے اسی حصے کو اور اسی کیمیکل کو یوز کر کے فائنیسٹ پاسبل مومنٹ بنتا ہے فائنیسٹ پاسبل مومنٹ آپ ایک نئی گیم ایجاد کر سکتے ہیں آپ تو کر لیں آپ اسلام کے پیرل کے جس میں ایک دوسرے کو جتا کے نام لینا ہو تو پھر کوئی پھر کوئی آ رہا نہیں مجھے دیکھیں ہر انسان نہ کسی نہ کسی موقع کے اوپر اپنے آپ کو سیٹل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اچھا وہ فزکس میں ٹاپ کر گیا تو چلو میں لٹریچر میں بڑا اچھا ہوں ہر انسان اپنے آپ کو دلاسہ دے کے کیونکہ سب ایک ٹیمپرری فیلنگ حسد کی حسد کی فیلنگ ہے ٹیمپرری تو یہ ایک نیچرل میکنزم ہے ہمارا کہ انسان اپنا سیرٹونن خود ہائی تو کرتا ہے نا اپنے اپنے آپ کو ریگولیٹ کرتا ہے کہ نہیں میں بھی کوئی چیز ہوں اللہ نے اس کو وہ نعمت دی ہے تو مجھے کوئی اور نعمت دی ہے یا وہ کاؤنسل کوئی کاؤنسلر اس کا اس کو کوئی استاد آ کے بتاتا ہے کہ ہر کمپٹیشن میں تو وہ بھی نہیں جیت سکتا کچھ کمپٹیشن میں تو جیتے گا کچھ میں وہ ٹھیک ہے تو یہ یہ سب سائڈ ہو جاتا ہے یہ والا معاملہ مگر آپ ایک ہی کمپٹیشن میں بار بار کمپیٹ کرا رہے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں خطرہ نہ آئے اسے تو آپ کا بیسٹ فرینڈ کیوں نہ مارے آپ کو کمپٹیشن میں کون سی فرینڈشپ ہے فرینڈشپ کا کمپٹیشن ہو رہا ہے یا ٹاپ کرنے کا کمپٹیشن ہو رہا ہے اگر فرینڈشپ کا کمپٹیشن ہو رہا ہے جس کا نام ہی اسلام ہے ایک دوسرے کا ساتھ میں بھاؤ اور پہنچاؤ ایک دوسرے کو تو وہ تو کوئی کمپٹیشن نہیں ہے نا میں نے کہا نا بینگ مسلم از دی اونلی اینٹی ڈوٹ آخرا از دی اونلی ریمیڈی دیٹس دی اونلی میڈیسن اف یو آر ناٹ آخرا بیسڈ پلیز ڈونٹ فول یور سیلف دیٹ یو ناٹ گو بی جیلس ڈونٹ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں اور اپنے آپ کو کنفیوز نہ کریں مفت میں ڈپریشن میں جائیں گے آپ ایول کا کانسیپٹ گڈ کا کانسیپٹ صرف اسلام میں ٹھیک ہے جیلسی از ایول فورس جیلس از ایول جیلسی از ایول مگر اگر آپ نے گڈ اینڈ ایول کی گیم نہیں کھیلنی تو پھر ایول اور گڈ کے اصول کیوں استعمال کریں آپ ایول شوڈ بی اے ویری گڈ فورس فور یو بلیف ماڈل یہی ہے کہ اگر ایسی کھیل ایجاد کر لیں جس میں ایک دوسرے کو جتانا ہو آپ نے ٹھیک ہے تو وہ کھیل ہے اللہ نے ایجاد کر دی ہوئی ہے اس کا نام اسلام ہے اب میں یہ صوفیزم کا درس نہیں دے رہا مگر دیکھیں تصور بھی ادھر ہی پہنچا کے اپنے آپ کو قربان کر وہ حسرت کے خلاف کوئی تھراپی تو نہیں کر رہے تھے نا وہ اسلام کے لیے تھراپی کر رہے ہوتے میں آپ کو اتنی سی بات بتا رہا ہوں کہ جب آپ کی بلیف سسٹم آخرہ کے اوپر ہوگی تب آپ کا حسرت آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا روز روز اب صبح اٹھ کے اپنے آپ کو جس طرح وہ وہ کارپوریٹ میں نا ایک ٹریننگ ہوتی ہ
ایتھلیٹس کو بھی یہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ صبح اٹھ کے اپنے گول جو منزل کا تعین دوبارہ سے کرو تو مسلمان کا تو روز کام ہے فجر پہ اٹھ کے کیا کرتا ہو فجر کس لیے صبح اٹھاتی ہے آپ کو تاکہ آپ صبح کے وقت پتہ چلے کہ یار یہ سارا کچھ آخرت کے لیے ہو رہا ہے اگر آپ نے کانشیسلی نماز نہیں پڑھی اور آپ کا سیراٹون اوپر نہیں گیا نماز پڑھ کے ٹھیک ہے سیراٹون نے دنیا سے لائن کر لیا ہے تو آپ مسلمان ہی نہیں رہے جتنے مرضی فیشن کر لیں نمازیں پڑھنے کے اور اگر آپ کی نماز ہی ڈوپم انرجی ہے اور ٹوٹل پورا کر اور آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کو فیلنگ آتی ہے نماز پڑھ کے کہ ایسے عجیب سے ریلیف میں ہوتے ہیں کہ شکر ایک فرض پورا ہو گیا فرض پورا ہو گیا نماز کے ختم ہونے پہ تو رونا چاہیے آپ کو کہ اللہ سے ملاقات ختم کر دی مطلب آپ اللہ سے ملاقات کا ٹوٹل پورا کرنے گئے تھے سینس پکڑے میں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں تو آپ کا بلیف ماڈل اگر آخرہ بیسڈ ہے نبی علیہ السلام کی سواتر کی سنت یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد نو مبارک مسجد کی طرف کرتے تھے مقتدیوں کی طرف اور پوچھتے تھے تین سوال روز فجر پہ کیا سوال تھے غور سے سمجھیں اس بات کو آپ کی بلیف سیٹل ہو جائے اور یہ روز کی ٹیکنیک بن جائے آپ کی کہ فجر کی نماز ختم ہوئی ابھی اور اشراف ہمارے تھے صد کا کس نے کیا اب غور سے سمجھیں اس بات کو صحابہ پہ کیا گزرتی تھی عمر و خطاب کہتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے ہم کہ یار رسول اللہ بھی تو فجر ہوئی ابھی کہاں سے بھی مار کے یاد کریں پیچھے ہاتھ کھڑا ہوتا تھا ہمیشہ ہر روز ایک ہی ہاتھ کھڑا ہوتا تھا علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ایک دم ہم نے پوچھا ابو بکر صدیق وہ تو فجر ہوئی ہے وہ بتاتے تھے پھر کہاں کہاں پہ کون کون سا سلی ہو اس کے گھر جاتے تھے چلنا ہے ساتھ سج کا گھر کے آتے تھے اس موقع پہ علی بن ابی طالب نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ کے بارے میں علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ہر نیکی سے پہلے اور جو سمجھیں اس بات کو ہر نیکی سے پہلے ابو بکر ہے کہ ابھی اب دن سٹارٹ ہوا ہے ہم اسٹیبلش کریں اپنے آپ کو اور وہ بازی لے کے بھی جا چکے میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ ہمارے روز کے معاملات ہیں روز کے معاملات ہیں یو ایف یو آر ناٹ آؤٹ باؤنڈ حسد آئے گا ہی آئے گا ایف یو آر ان باؤنڈ خدا کی قسم حسد آپ کی ایک بہت اچھی ایبلٹی ہے اگر آپ نے حسد نہ کیا تو آپ بے وقوف ہیں اگر آپ ان باؤنڈ ہیں تو نبی علیہ السلام نے اس لیے شاہ فرمایا کہ دوسروں کے معاملات سے بے نیاز ہو جا اس گیم کا حصہ ہی نہ بن تیری گیم سے اللہ کے معاملات ہیں سینس کی بات بتا رہا ہوں سینس کریٹ کر لیں اسپیشلی یوتھ ایک سینس کریٹ کر لیں برابر گیم دیٹ یور اے پارٹ آف سمجھ لیں آپ نے پیسے بنانے ہیں بلی نیئر بننا ہے اوکے ایسیوم کر لیں یا پھر پالیٹک پالیٹکس میں جانا ہے اور پولیٹیکل یو نو پاور چاہیے آپ کو وہ برابر آئی آئی ایم جسٹ گیونگ یو ٹو ٹو مین ٹاپ ٹو گیمز آف ایوری مین اینڈ وومن آپ کی ایک سینس ہونی چاہیے کہ اوکے لیس جس ایسیوم دیٹ یو ون دس گیم پھر کیا ہوگا تو آپ کے سامنے وہ انڈیکیٹرس کلیئر ہیں کیونکہ کوئی نہ کوئی تو جیت رہے ہیں نا پچھلے اتنی نسلیں چلتی آ رہی ہیں آپ تو آدم السلام کے پہلے بچے نہیں ہیں نا تو آپ ان لوگوں سے ان لوگوں کی تمام تر فیسنیشن کرو کو پلاٹ کر لیں آسان سے بتاتے ہیں وہ نہیں بتاتے تو پوچھ لیں جا کے دوا کو پتہ چلے گا کہ یہ دو نمبری ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ نے کی ہوئی تھی وہ جب سب کچھ کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کو کیا مسئلہ ہوتا ہے ہیں مسئلے نا دیٹس ہاؤ آئی اسٹاپ اٹ دیٹس ہاؤ یو شوڈ اسٹاپ ایوری ون اسٹاپ دا گیم جب ہلکا سا بھی شعور آتا ہے کہ اوکے بل گیٹس بن گئے پھر کیا ہوگا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی ایسی کوئی اصل میں ایسی کوئی گیم نہیں تھی جو امی نے بتا دی تھی ابو نے بتا دی تھی یا دوست بتاتے تھے دا ریالٹی از سم تھنگ ایلس یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ تو پھر آپ واپس آئیں گے اس مشین میں اس مشین میں جسم کی مشین میں اوکے تو پھر اس کا مطلب ہے سکسیس یہاں سے نکالوں گا جی ہاں یہاں سے نکالیں گے پیسوں سے بینک اکاؤنٹ سے نہیں نکالیں گے دیر سو مینی پیپل سو مینی پیپل ہو ڈیورسڈ دس ڈیفینیشن آف سکسیس وچ دا ورلڈ از گیونگ خود طلاق دی انہوں نے کہ میں نے اس گیم کا حصہ نہیں بننا اور جتنے بلینئر سے اور پولیٹیکل گروز تھے سب وہ آپ کے پیروں میں آ دیکھیں ذرا یہ معاملہ دیکھیں آپ کے سامنے ہو رہا ہے روز ہو رہا ہے یہ نشانی لگی کیوں نہیں نظر آ رہی آپ کو کہ مشین ہمیشہ یہ والی جیتے گی وہ والی نہیں کہ جو لوگوں نے بتا دیا کہ ہاں پلاسٹک کی ڈیفینیشن آف سکسیس لے کے آ جائے بڑا ہی کڑا کرٹیسزم آئے گا اس جملے میں میرے کہ ہاں سر امیر کو امیروں کے نخرے بانٹ رہے ہیں آپ ہمیں پہلے امیر تو ہو جانے تھے یہ نخرا بعد میں کریں گے میاں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں نخرے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا پھر آپ کو راستے میں ہی مارے جائیں گے You want to be the point one percent. I'm not even going to say one percent. Point one percent. Be my guest. Spend the next fifty years tiring yourself out. Thak jaye ja ke. Sara rasta taraste rehenge ke paise banjaye aur jab banenge, so you will be too old and too tired to use that money. 
دا پرائم آف یور لائف جس میں مشین کی تمام فیسنیشن انجوائے کرنی تھی وہ آپ نے اس جرنی میں صرف کر دینی ہے اور اگر آپ نہ کی تو وہ جرنی کی منزل نہیں پہنچے گی آپ منزل تک نہیں پہنچیں گے یہ میں کن کے جملے بتا رہا ہوں پوچھ چکا ہوں نا ان لوگوں سے جن لوگوں نے واقعی اپیرنٹ سکسیس لے لی تھی پہلے پھر مشین اس قابل نہیں رہتی نا ہسپتالوں میں ہسپتالوں کے بل دینے آپ نے بلین ڈالر سے تو دیں آپ ریئلائز ویئر از دا ایکچوئل ڈیفینیشن آف سکسیس دنیا کی بات بتا رہا ہوں یہ جمعے کا خطبہ نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو دنیا میں بھی آپ کو یہ یہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو غیر مسلم میں بھی دہریوں میں بھی نظر آ رہی ہیں جو مرضی کر لیں ڈومیسٹکلی ڈسٹربڈ سائیکولوجیکلی ڈس آرڈرڈ فائنینشلی ساؤنڈ اموشنلی ریک تباہ ہو چکے ہیں فائنینشلی ویری ساؤنڈ پولیٹیکلی آسم یہ ہے کامبینیشن اس ریسیپی کا جو ہمیں بیچی جاتی ہے روز آسان کر کے بتایا میں نے آپ کو یہ ہے تین چار فیکٹرز اموشنلی ریکٹ ڈومیسٹکلی ڈسٹرب بلڈوز ہوئے ہیں گھر ٹوٹ چکے تباہ ہو چکے ہوئے ہیں پرسنالٹی شیٹر ہو چکی ہوئی ہے دس ہزار ڈالر کا سوٹ پہنا ہوا ہے پانچ ہزار ڈالر پر منتھ میڈیکل بل ہر مہینے آ رہا ہے دس از وٹ یو ون پور اے سور آن دیٹ باڈی وچ از گوئنگ ٹو اسپینڈ موسٹ آف ٹائم ان دا ہاسپٹل بی مائی گیسٹ اللہ سبحان و تعالی کریٹڈ اس ان دس ورلڈ فار اے ویری 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 شارٹ ٹائم ان ہی سبحان و تعالی سد لولی قرآن الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ایوکم احسن عملا دا پرپس آف دس لائف ان دیف دا پرپس آف دس کریشن اس فا اس بی تیسٹد ہو اف اس ویل ہیو دا بیسٹ آف دیدز ہو اف اس ویل فالو دا پاس آف اللہ ان اس پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم ان ہو ویل گیت تو بیزی ان تو دسٹریکٹد بائی دا لگجریز ان بیوٹیز آف دس ورلڈ and forget about the hereafter, and forget about Allah subhanahu wa ta'ala. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam warned us, and said sallallahu alayhi wa sallam, inna dunya hulwatun khadira. Verily this world is beautiful, green and alluring, attractive. Wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'amaloon. Allah subhanahu wa ta'ala has made you generations to follow each other in this world. For him, subhanahu wa ta'ala, to see how you will act. What will you do? Aqala sallallahu alayhi wa sallam, fattaqu dunya Beware of this world. Nowadays, my brothers, there's one very, very big problem we are facing. This big problem, this big disease that is widespread, is love and attachment to this world and preferring this world over the hereafter. What is this major problem? People are too busy for the deen of Allah. Everyone is distracted, taken by this world and its luxuries, you know, responsibilities. And slowly, slowly, shaitan has fooled many people in this ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Now there's no time for akhirah, no time for deen, no time for the mosque, no time for Quran, no time for da'wah, no time for qiyamul layl, no time for the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. People are too busy for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala stated this as a fact. Qala subhanahu wa ta'ala bal tu'thirun al-hayat al-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Verily, you prefer the, this worldly life. Although the hereafter is better and more lasting. Wa qala subhanahu wa ta'ala kalla bal tuhibbun al-ajila. Verily, you love the quick life, the one in your hand. Kalla bal tuhibbun al-ajila wa tadharun al-akhirah. And you neglect and forget about the hereafter. وقال سبحانه وتعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Verily, these people they love this, they love this quick and early, you know, the first life, and they forget behind them a very, very heavy day, judgment day, my brothers. So we say the Muslim has to fix his direction. Direction is the most important thing in our deen, my brothers. Where is our direction? If the person focuses on the hereafter and his direction is the hereafter, everything in deen becomes clear. And dunya follows straight away. But if direction becomes worldly things, if direction and dreams and targets and concerns in the morning and the night 
all become accumulating money and building and buying and selling and businesses and marriage and wife and kids. But it should never distract the person from Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam was once passing by the market. Him and his companions radiallahu anhum. So then passing by the market in the hadith when nasu kanafatayhi. People are on both sides, you know, of the road buying and selling. And the environment of the market is usually a worldly environment. Like, you know, khalas, there's love and attachment to dunya. People are there for profit. So he sallallahu alayhi wa sallam want to teach his companions a lesson. So he sallallahu alayhi wa sallam spotted on the street a dead sheep. A dead sheep. Jadi, asak mayit. Well, asak, yani it's, a, it's a defective sheep. It had very, very, very small ease, which was a defect at the time. So he saw this dead sheep on the floor, on the street. So he, sallallahu alayhi wa sallam, grabbed that sheep with its defective ease. And said to the Sahaba, radiyallahu anhum, man yashtari minni hadha bidirham? Who will buy this sheep from me for one silver coin? Sahaba, radiyallahu anhum, said, Prophet of Allah, yani, why would you buy something as such? Why would you need it? So Muhammad sallallahu alayhi wa sallam went a step further and said, who will take it home? Don't worry, don't worry, you don't want to pay the silver coin? No problem. Who will take it? فقال الصحابة رضي الله عنه The Prophet of Allah, لو كان حيا كان عيبا If it was alive, it's defective. It's something is wrong with it. فكيف وهو ميت? How about when it's dead, ya Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam? فقال sallallahu alayhi wa sallam, wallahi لدنيا أهون على الله من هذا عليكم. By Allah, this world with all its beauties and luxuries is so insignificant in Allah's sight. Exactly like this sheep is insignificant to you. What does a dead sheep mean to me and you? It means nothing. It is absolutely, it has no value. Allah subhanahu wa ta'ala deals with this world as such. قال صلى الله عليه وسلم لو كانت If, it's not the case, but if لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء Had this world, if this world was equivalent to the wing of a mosquito in Allah's sight subhanahu wa ta'ala He would have not given an infidel a sip of water in it But this world is less valuable than the wing of a mosquito In the sight of Allah subhanahu wa ta'ala And if you ask any Muslim in our time Brother, sister what do you prefer, the dunya or the hereafter? What is in your heart, dunya or the hereafter? Everyone says, I've never, in all my religious life, I've never met a person who says, I'm a man of dunya. Everyone says, no, hereafter. Of course, people love the hereafter. So we say to these brothers, there's no point. We will never cure a disease unless we admit we are sick. You know, if you go to a, May Allah subhanahu wa ta'ala protect us all. If you go to a cancer, someone who has cancer, may Allah protect us all. Someone who is very, very, very ill. And you want to treat him, but he is living in denial. He say, you say to him, you are sick, you need chemotherapy, you need you know, treatment. He says, no, 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 I'm all right, leave me alone. He will, never get, he will never be helped. He will never get help, he will never get cured. Why? He's living in denial. Many of us are living in denial. Saying, no, 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 alhamdulillah, everything is all right. I am better than others. Alhamdulillah, I pray. Alhamdulillah, I fast. Alhamdulillah, I pay my zakat. We say, brother, it's not only about this. It's about direction. It's about sacrifice. It's about how much time, how much focus do you have on your hereafter and how much focus you have on your dunya. What is more valuable in your heart? If you lose something in the hereafter or if you lose something in this world, what is more valuable? A simple example. A person leaves his house one morning going to work. He goes downstairs, he, find, he finds out that his car got stolen. You're going down your, you know, your apartment, you find, bang, oh, no car. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'oon. How upset and disturbed will this person be? You know, especially if the car's not insured or anything, how much, how, how upset will he be? How disturbed will he be for the rest of the day? Wallahi, some people for the rest of his life, every time he remembers the incident, he says, oh, if I only get my hands on that thief, I will kill him. I'll rip his neck apart. You know, he's very, very angry, very disturbed. But the same person who claims he loves Akhirah more, if he misses Fajr Salat, well, many people, you know, wake up, oops, the alarm went off, but I didn't hear it, and I missed Fajr Salat. How disturbed does he get? How much guilt does he feel in his heart? 
How much, how long will that feeling of guilt last? Some people, you won't even feel guilty. Some people, maybe you feel a little guilty. Say, Allah, Allah, Ghafur Rahim, finish. Because the Akhirah is not as valuable in his heart. The Prophet of Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, says, the two rak'at, not Fajr Salat, the two rak'at before Fajr, the Sunnah of Fajr, is more valuable than all the world and what it contains. These are the words of our Prophet. But is this meaning in our hearts? Really in our hearts are the two rak'at, Sunnah of Fajr, more valuable than the billions of this world? So if I come to you and say, brother, please, miss the Sunnah of Fajr, don't pray today the Sunnah of Fajr, and I'll give you 1,000 riyals. What will you say? 1,000 riyals, even 1,000 riyals, all I want from you is Mr. Sunnah of Fajr. Say, what, well, you know? It's just Sunnah, it's just not, there's no problem. So in your heart, the 1,000 riyals are more valuable than the Sunnah of Fajr. But the Prophet of Allah is saying, no, it is not only more valuable than the 1,000 riyals, it is more valuable than all the world and what it contains. Everything the sun rises upon, but this is not in our heart because our hearts, they know the value of dunya. They know the bounties of dunya. But they forget about the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. They forget about deen and they forget about the hereafter. This is why there's no time. The Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam always directed sahaba radiallahu anhu to this understanding. He says sallallahu alayhi wa sallam, al thalatha. Three things follow the funeral. Watch any funeral and you will find the three things following. Ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Any funeral passing by, you will find the family. The wife is crying, the children are crying, you know, his relatives are crying, everyone's dressed in black, and they are in a sad scene, you know, walking with the funeral, following the funeral. Wa maluhu. You can tell, you can tell a rich man's funeral from a poor, poor man's funeral, you know. If he's a rich man, you'll find all the Mercedes and the BMWs and, you know, large, expensive cars all following the funeral in a very, very amazing sight, you know. Oh, this is someone important has died. But if a poor man, you don't, you don't realize. Also, his, his actions follow him. His family, his money, and his actions, his deen, his deeds. فَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَيَرْجِعُ اثنان. Two of them have to return. وَيَبْقَى واحد. يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ Two things have to leave you and return. They have to leave you and go back. Your beloved wife, who you sacrificed everything for her, Romeo and Juliet, mashallah, life, we, I gave her everything, even my deen. Even she asked for sin, disobedience of Allah, just to make her happy, no problem. Allah is ghafur rahim. How long will she sit beside you when you enter your grave? She will come, she will cry a bit, and then... They will pull her and say, Allah, may Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on him. Please strengthen yourself. Let's go back home. She will cry the first week very much. Second week less. After one month, even less. And after one year, she might get married again and forget about you completely. And your children the same. They say, I love you, dad. I love you, dad. I love you, dad. How much do they spend around you when you enter your grave? They will take you there. They will maybe shed a bit of tears. And then after 15, 20 minutes, they make dua and they all go, everyone to his life, to his wife, to his family. In our time, even before you die, they leave you and they go. You never see them again. But the only thing that stays with you is this deen, this a'mal, the work you did for the hereafter. This is what stays with you. This is where the Sahaba radiallahu anhum were focused. And this is what we are neglecting. This is what we have no time for. Every Muslim I've met in my life says he loves the book of Allah subhanahu wa ta'ala. I love Quran, I love Quran. Have you ever met a Muslim who says I don't love Quran? Everyone says he loves the book of Allah subhanahu wa ta'ala. But put him to the test. Or if you love the book of Allah subhanahu wa ta'ala, how much Quran do you read in your day and night? How much time do you open the book of Allah and enjoy hearing the words of Allah subhanahu wa ta'ala? He says, ah, oh, I love Quran, but I'm too busy. I have no time. I say, brother, if you love something, you make time for it. When you love something, it takes priority in your day. If you love akhirah, if you love the hereafter and you're focused on the hereafter, you make time for the hereafter. But nowadays, no, we are too busy for the hereafter. The value of the hereafter is weak in our heart. What is more important than this? To respond to the call. But the truth is in our hearts, my brothers, the focus and the attachment of this world. Why? Because people love this world, but they live in denial. 
They know the value of a dirham or a dinar. They know the value of a real. They know the value of the dollar. But they don't know the value of the hereafter. This is why Sahaba radiallahu anhu never asked these questions. But they are all signs that our direction are this world. Our direction and our focus. When we wake up in the morning, the concern is dunya. When you come to sleep at night, the concern is dunya. Sometimes because of dunya, because of worldly things, we have a sleepless night. Sometimes, you know, you see a brother in the morning, his face is yellow, his eyes are red. You can tell he hasn't slept. Say, what's wrong, brother? He says, oh, I have a big problem. I had a fight with my wife. I had a fight with my children. Or I'm in big debt. Everyone understands. Oh, may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for you, inshallah, we understand. But if you imagine if you see someone in the morning, his face is yellow, his eyes are red. Say, what's wrong, brother? He says, oh, wallah, I was afraid of uh, hellfire, you know, so I stayed up all night praying. What? What's wrong with you, man? Relax. Take it easy. People don't understand him. Why? Because staying up for dunya is understood, socially understood. But staying up for the hereafter, like Sahaba radiallahu anhu, Allah described them. Little of the night they used to sleep. Why? Because they are worried about the hereafter. They worried about the akhirah. In the last third, the third of the, every single night, Allah subhanahu wa ta'ala, when the last third remains, He calls out. هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيبُ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ هَلْ مِنْ طَالِبٍ Anyone has any need? Is anyone making dua? Anyone wants anything from me? And 99% of the Muslim ummah is snoring at that time. And then we wake up in the morning and we ask, where is the help of Allah? Where is the nusrah of Allah? Why, is it, why are we such, in such humiliation? Such humiliation? What do you expect? Allah has been calling you for the past three hours and you have been snoring. And you want Allah subhanahu wa ta'ala to help you? You are the one that's negligent of Allah. You are the one that has no time for deen anymore. You are the one that's too busy accumulating worldly things and, you know, building and buying. And although Allah subhanahu wa ta'ala decreed, all this will be destroyed. He subhanahu wa ta'ala says, I'lamu. Look at the true knowledge that Allah subhanahu wa ta'ala wants us to know. The sign of true ilm is to understand these verses. I'lamu. No. أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما Verily, no, that this world is but play, joy, entertainment, insignificant. لعب وله وزينة, decoration. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ Everyone boasts, oh, I have that many kids, oh, I have that much money. Have you seen my car? Have you seen my house? وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ Accumulating and competing in money and children. All of this, Allah is saying, كَمَثَلِ غَيْثٍ Exactly like some rain that, you know, fell from the heavens. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ the farmers, when they saw the rain and they saw the vegetation, they got so happy. Oh, Akbar, look at the greenery. We are rich now. Then soon, this vegetation will turn yellow. Then it will all be destroyed. Absolutely temporary, not lasting. It is not real. Really, the hereafter is the real life. When the person dies, when you die, you meet Allah, what do you say? يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ حَيَاتِي He says, I wish, I wish I worked hard for my life. He understood only then that his true life is the life hereafter, not this temporary insignificant world that he got too busy in from the hereafter, got too busy accumulating, although Allah subhanahu wa ta'ala decreed it will be destroyed. Everyone has to start with himself. Everyone has to blame his own self first. I am responsible. I am the one that has to change, not anyone else. I start with myself. I start with myself. I fix my relationship with Allah. I repent and return to Allah subhanahu wa ta'ala and focus on my hereafter. I make time for my hereafter. Every time I have to make time for the book of Allah subhanahu wa ta'ala. Every time I make a time, at least two raka'at at night, two raka'at, pray two raka'at of tahajjud, ask Allah subhanahu wa ta'ala. The problem now is that all people have no time. And the bigger problem is that they think that this will be a valid excuse on Judgment Day. So imagine we meet Allah subhanahu wa ta'ala on Judgment Day. Do you think that if you say to Allah on Judgment Day, 
when you get asked about this deen, you say, sorry Allah, I was too busy, I didn't have time. You think this is a valid excuse? You think Allah subhanahu wa ta'ala will say, oh, I understand, inshallah, go to Jannah, go to Firdaus al-A'la. I understand, oh, you, 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 you know, you didn't have time on you. Allah created you for this purpose. This is the reason why you are here in this world. This is why, my brothers, I would like to share with you an amazing ayah. I would like you all, please, to ponder. Take this as a homework for your own selves. Go home and read Surah Al-Munafiqoon. Surah, my brothers, is a very, very harsh surah. Page and a half. It will take five minutes of your time. Five minutes for your deen. Is that too much to ask for? In this surah, which is called, called the surah of the hypocrites in the 28th juz, قَدْ سَمِعَ you know? A page and a half. Allah subhanahu wa ta'ala in this surah talks about hypocrites and their qualities. إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. The start of the surah is scary in itself. The hypocrites when they come to you, they say, "We believe you are the prophet of Allah. We know you are the prophet of Allah. Allah knows you are His prophet." And Allah Subhanahu wa Taala testifies that these people are lying. And He goes on describing the qualities of hypocrites. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. You look at the appearance. Ma sha Allah. When they speak, beautiful words on their tongues come out. They said, This description of the munafiqeen. And then in the last couple of ayat, Allah subhanahu wa ta'ala does an amazing thing. Instead of talking about hypocrites now, Allah addresses believers. Allah addresses Mu'mineen. Says, Ya ayyuhal ladheena amanu. Who is he talking to now? He's talking to me and you. And every Mu'min in the Ummah. Ya ayyuhal ladheena amanu. La tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. Do not allow your money and your children to distract you from the remembrance of Allah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ And he who falls in this mistake, verily, they will be the losers. This is the world of Allah. It's not the world of an extremist sheikh. Go home and read the verse of the Quran and read any tafsir you want. Read any translation or interpretation you want. It is ijma' agreement on the meaning. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Does anyone here or anyone we know have any other excuse? Same excuse. Brother, my children. Brother, my work. Brother, my money. Brother, this. Brother, that. I have no time for the deen of Allah. Say, brother, Allah subhanahu wa ta'ala already warned us that this excuse is invalid. It will not be accepted on judgment day. We have to make time for the deen of Allah. We have to make time for Quran. We have to make time for tahajjud. We have to make time for the adhkar of sabah and masa. We have to make this time. It is not optional. We have to make this time to stay on the path of deen, on the path of Allah subhanahu wa ta'ala. We don't have time, we make time. We ask Allah subhanahu wa ta'ala. A lot of people come and say, oh, I'm struggling, you know, to, to wake up for fajr. I say, wallahi, if your love of akhirah increases in your heart, you will not need anyone to wake you up for fajr. You'll wake up on your own. Like when someone has caught next day. You have caught next day, you are scared. When you sleep, every five minutes you wake up, you wake up and look at the clock straight away. Why? Because your heart, you're scared. You don't want to miss the court time, you know, the, the appointment. Likewise, when someone is worried about the hereafter, he needs, no, he needs no one to help him. He is there, his heart is ready. So we have to, my brothers, work on our direction. And this direction, unfortunately, is not stable. I will finish with this, inshallah. What does it mean it's not stable? Yeah, and some people think, Direction has to do with knowledge. So I'm a kid, I'm a kid in school, in kindergarten, in primary school, and they teach me, ah, oh, you must prefer the akhirah over this dunya. Yes, teacher, inshallah, no problem. And he thinks now, I know I have to prefer the akhirah over this dunya, so everything is clear. No, no, no. This direction is something that's very, very, very flexible. Highly sensitive. When you sit in an environment of dunya, environment of money, environment of buying and selling, without you feeling, 
straight away your heart starts shifting towards love and attachment to this world. And likewise, when you sit in the environment of the hereafter, talking about Allah and Akhara, your heart also starts shifting. So it really comes down to your environments. Where am I spending most of my day? If most of my day, I'm, mashallah, attending at least some time of, you know, gatherings of deen, gatherings of the remembrance of Allah, gatherings of Quran, gatherings of hadith of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, gatherings of knowledge. I see with people who are stronger than me in deen. Direction will always, inshallah, be on the right track. And the opposite is true. I leave the environment of deen and I go to the environment of negligence, environment of ghafla. People are talking about cars and money and this and that. Whether you like it or not, your heart starts getting affected. So it's our responsibility to make sure our hearts are always present in the environments of deen. As much as we can, we attend the gatherings of deen. This is the only way we can guarantee that our path becomes the hereafter and our focus becomes the hereafter. The more you spend time in these gatherings, the more the picture becomes clear, the more valuable the hereafter becomes and the more insignificant this world becomes. So what's the relationship between this needle and that ocean behind me? Just watch this. The Prophet wasallam said that what is this dunya compared to the akhirah except like a needle that's dipped into the ocean. So next time you're about to chase the dunya, know that this is all you're chasing here, just this. And this ocean over here, this is what you're leaving off. So fear Allah. Hellfire is not a place, brothers, that you go to a dungeon underground where there is fire. It's not like prison. Hellfire is a beast. Eliza will speak to Hellfire. And Hellfire, brothers, it will roar and it will chase down the people who run after them and it will snatch them and it will grab them. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, Yawma naqoolu li jahannam on the day we will speak to the fire of hell and we'll say that as you become full and the hell fire will say hell min mazid is there any extra Allah would have burnt the people inside of the hell fire Allah is going to place the people on top of each other then he's going to throw them and toss them inside of the hellfire or cause the angels to toss them inside of the hellfire. No respect. Piled on top of one another and dashed in the fire. And after they're full, the hellfire will be asked, are you satisfied? The hellfire will say, I need more. I want to burn more. But why are we here, my brothers? Is the purpose of life to get married? Is the purpose of life to wear nice clothes? Is the purpose of my existence to build a big home? Is that why I'm here? Or am I here to serve Allah subhanahu wa ta'ala? Am I here? Has Allah subhanahu wa ta'ala, Allah has placed you on this earth for what? For short time. If Allah, if Allah gives you life, how much is he going to give you? 80 years, 90 years, 100 years, and then what? And then you're going. And then you're going. And then what do you take with you? What do you take? Wallahi, my brothers, this world is so trivial, you have no idea. No idea. Allah subhanahu wa ta'ala has created you for a short time to worship Him, to call to Him, to glorify Him, to establish deen in your life. Two things, my opinion, two things. The purpose of your existence on earth is to establish deen in my life and to establish deen on the earth. Simple. That's the purpose of your life. That's why you're here. Wallahi, my brothers, Allah subhanahu wa ta'ala doesn't care. He doesn't care. Allah doesn't care how much money you have. Allah subhanahu wa ta'ala doesn't care how many cars you drive. Allah doesn't care how, you know, how big your house is, how many bedrooms, whether there's en suites, you know, granite bench tops, bench. Allah subhanahu wa ta'ala doesn't care. It's all dunya. Al dunya mal'una wa mal'unun ma fiha. Law kanat al dunya ta'dilu inda Allahi janaha ba'uda ma saka kafiran minha sharbat ma. The Prophet of Allah, he says, sallallahu alayhi wa sallam, this world is so trivial. This world is so pathetic. This world is so cheap in the eyes of Allah. It's so cheap. It's so worthless. He says, if, if, if it doesn't, but if this world had any value in the eyes of Allah, Allah would not have had given 
a single kafir a sip of water to drink Not a sip of water would he have had given a single kafir. Imagine someone that hates Allah, he hates his prophet, is an enemy of Islam, clear, open enemy. Yet Allah subhanahu wa ta'ala still gives them, still opens doors upon them, money, cars, women, palaces, empires, governments, and Allah gives. Why? Because all of it, it means nothing to Allah, it's worthless. This is not success. And what's sad is you and I, the Muslim, you and I, the ones that have been given deen, the ones that have been given light, the ones that have been given the greatest gift to humanity. The greatest gift is Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and the Quran and the book of... We've left that. We've left the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We've left his deen. We've left his way. We've left his sunnah. For what? What have we left it for, my brother? What for this world, for this dunya? For this dunya? Whoever left this world and took anything with him? Whoever left this dunya and took anything with him? Yet we still fall in the same holes. We still make the same mistakes. The night has been called, which side are you on? Ask yourself, which side are you on? Are you on Allah's side? Are you on the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa Are you on his side? Which side are you on? And don't, wallahi, don't fool yourself. Claim, claims, claims, claims. Habibi, everyone talks. If talking was going to allow us to enter into paradise, Habibi, trust me, we're all in Firdaus al-A'la. But you look at the Sahaba and you look at the Prophet, they spoke very little and they did much. Today we speak very much. And do very little. Which side are you on? Wallahi, my brothers, every single person is searching for happiness. And we're all searching for success. Every human is. Muslim and non-Muslim alike. Everybody wants to be successful. Everybody wants to be happy. Everyone wants to be ahead of the game. But Allah has sent you the Prophet. Allah has sent you his book, his Quran, to show you which path is success. To show you which path leads to happiness. And we've left it and turned to what? What have we turned to? What have we turned to? People ask me, Akhi, you know, why are we suffering? Why are we miserable? Habib, why do you think we're miserable? The Prophet of Allah, he said, I left you on the clear road, Sallallahu Alaihi Wasallam. I left you on the clear road. I left you on the clear path. Layluha, kanahariha. It's night. It's like it's day. I left no stone unturned. I ask you by Allah, a man that taught you how to clean yourself in the toilet. Imagine he showed you how to clean, not just how to clean, what hand to use. What hand to use. You think someone that went through so much detail is going to leave you lost without direction? He showed you exactly a map. He gave you a map. People ask me, Akhi, what do I need Dean for? Have you ever heard this? What do I need Dean? You know why you need Dean? Because Dean is your GPS through life. Dean is your GPS through life. If you don't have Dean, Habib, you're a lost soul. You're chasing your whims and your desires. Dean is a GPS. I'm lost, Habibi. I'm lost. I don't know where to go. I don't know what to do. Uh, Dean, GPS. Turn around. Final destination where? Jannah. Fine. Your location. Final destination. That's the road. Follow. Follow. But no, no, the road is clear. It's there. I can see it. Let me, and everyone thinks he's a doctor and a scholar. Habibi, no, trust me. Go left here. I'll show you a shortcut. Turn right here. Trust me, I know. I've been here before. And then when he turns right, guys, this is it. I don't know, man. I don't know. You know, there used to be a tree. I think they cut the tree. Down. Left and right and you turn. Habibi, what do you waste your time for? The path is there, the path is clear. Wallahi, my brothers and my sisters, please try to understand this concept. Allah subhanahu wa ta'ala is not looking to be impressed with what you can come up with. You know, sometimes people think that, you know what? That look, I know that that's the path, but I want to impress Allah subhanahu wa ta'ala and I want to do something else. Or I want to do something extra. 
Allah is not impressed with this. And Allah subhanahu wa ta'ala is not looking for that. Allah subhanahu wa ta'ala made it very clear. This is my path. This is my road. And this is my prophet. And, the, and you will only success if you follow his road. Anything and everything other than his way will lead you to destruction even if it's under the banner of deen. Yeah, and if I want to create, and this is where this whole topic of bid'ah comes from. If I want to create a new form of worship, it's sincere, it was really for Allah subhanahu wa ta'ala, it's out of this form of bid'ah. If the Prophet didn't do it, it's going to lead you to destruction. Why? Because Allah is not looking for inventions. Allah made it very clear. That's the road, that's the path. He was perfection. You follow, you reach success. You don't follow, you come up with your own things, you make lefts and rights, you're going to be destroyed. Very simple. Very simple. So my brothers, in relation to this topic, you know, where are we? Where are the youth? What's happening in our communities? What's going on with the boys? Why have we left the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Why have we left the way of the Sahaba? For the way of what? What life are we living? So my brothers, what have we left? We left the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam for the life of whom? For the life of whom? Don't you understand? When you leave the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, you know, people tell me, brother, look what kafar. Habibi, don't. Never mind what kafara are doing to you. Allah Himself will destroy you. When you leave the manhaj, when you leave the way, when you leave the path, Allah will destroy. Never mind what kafara are doing. Allah Himself will destroy you through your own actions. Through your own actions. We've left the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa for who? Let's be honest. For the way of Fir'aun. Is that what we're doing? Whose side are you on? Are you on the Prophet's side or are you on Pharaoh's side? And the youth and my brothers and my sisters, you know, Allah, I see, I see the love we have for this love. Yani this life, bro, we glorify it so much. Far, did you see? Far, did you hear? Brother, you see what he's driving? Do you see what he's wearing? We love it. Brother, what do you love about it? What do you love about it? You choose the life of the prophets, you will have the ending of the prophets. But if you choose the life of Pharaoh, by Allah, you will have the fate and you will have the end of Pharaoh. Muslim or non-Muslim, doesn't matter. You choose the path of Pharaoh, Allah will show you very clearly. You choose that path, you're going to have the ending of Pharaoh. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء لهم أم 
لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب فيقول رب لولا وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا 